अरे ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास दो दिन में प्रोजेक्ट खत्म हो जाना चाहिए ये फाइनल डेडलाइन है क्या पापा उधर आपकी चाय ठंडी हो रही है और इधर आप गर्म हो रहे हो इतना गुस्सा क्यों करते हो आप क्या करूं मानसी बेटा काम ही कुछ ऐसा है बगैर गुस्से के कुछ होता ही नहीं पलक दीदी ने आपका बिजनेस ज्वाइन किया है ना सारा टेंशन उनको दे दो वो बड़े कूलली हैंडल कर लेगी अच्छा कूल तो तू लग रही है न्यू ड्रेस हम्म है ना कहां जाने की तैयारी है न्यू ब्लॉग शूट कर रही हूं कुछ चेंज तो बनता है सबसे <laughs> ब्लॉग्स का ट्रेंड शुरू हुआ है ना पूरी दुनिया वीडियोस बनाने में लगी कल तो मैंने मार्केट में 6-7 साल के लड़के को व्लॉगिंग करते हुए देखा मम्मी सबको व्लॉगिंग करनी है लेकिन मेरे व्लॉग ना सबसे बहुत अलग होते हैं मेरे व्लॉग सोशल इश्यूज पर होते हैं मानसी मैडम आपकी वकालत और आपकी व्लॉगिंग दोनों धन्य है <laughs> आवाज उठाएंगे तभी तो समाज धन्य होगा ना माताश्री <laughs> नमस्ते अंकल आंटी लो इसी बात पे तुम्हारी दोस्त भी आ गई इन दोनों की जोड़ी भी धन्य है और आप लोगों की बातें सुनकर लगता है कि आप दोनों भी धन्य हैं जो इस झल्ली को झेल रहे हैं <laughs> चुप कर <laughs> कुछ भी बोलती रहती है मैं अपने मम्मी पापा की फेवरेट हूँ अच्छा पलक दीदी से भी ज्यादा चल अब बाकी का मजाक ना रात में आकर करना चलो पापा चलते हैं कोर्ट भी जाना है लेट हो रहा है अरे ऐसे जाएगी कोट यूनिफॉर्म ले लिया है मैंने मम्मी चेंज कर लूंगी डोंट वरी बाय 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 ब्लॉग शूट करके ना कोर्ट जाना है वैसे हम इतना लेट हो गए रितु हाँ यार अरे रे मानसी कहाँ चली तुम मुझे ऑफिस ड्रॉप करने वाली थी ना रितु तो तुम मुझे भूल गई हाँ सॉरी दीदी वो मैं आपको बताना भूल गई मैंने ना रितु के साथ ब्लॉग प्लान किया है अरे अरे कोई बात नहीं हम तीनों ट्रिपलिंग कर लेते हैं ना पहले पलक दीदी को ऑफिस ड्रॉप कर देते हैं और उसके बाद हम चले जाएंगे हम्म तू लॉयर को कानून दोना सिखा रही है जाओ तुम लोग मैं रिक्शा ले लूंगी थैंक यू पलक दीदी यू आर द बेस्ट संभाल के जाओ ठीक है बाय दी बाय चलो संभाल के जाना हाँ संभाल के तो ये है हमारे सहारनपुर की धम्बोला रिवर जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से ना बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है लेकिन इस ओर ध्यान देने वाला मुझे कोई नजर ही नहीं आता तो इसीलिए मैंने सोचा है कि एक पी फाइल किया जाए ताकि हम अपने सहारनपुर को और भी ज्यादा साफ सुथरा और सुंदर बना सके दो लड़कियां थी यहाँ खड़े होकर वीडियो बना रही थी पीछे से तीन किडनैपर आए और लड़कियों को किडनैप करके ले गए तीनों के पास गन भी थी सर कार का नंबर नोट किया किसी ने सर कार पे नंबर प्लेट नहीं थे लेकिन कार के पीछे वाले शीशे पर ट्रिपल टी लिखा हुआ है ट्रिपल टी ऑल पेट्रोलिंग थी अलर्ट अरे पेट ब्लैक कलर की एसओबी है गाड़ी के बैक ग्लास पे ट्रिपल टी का स्टेगर लगा हुआ है गाड़ी में तीन किडनैपर्स और दो लड़कियों को किडनैप किया गया किडनैपर सहारनपुर के धम्बोला रिवर ब्रिज से अंबाला हाईवे की तरफ निकले इस रोड के सभी एग्जिट पॉइंट पे बैरिकेडिंग होनी चाहिए तुरंत आई रिपीट कोई भी व्हीकल बिना प्रॉपर चेकिंग के नहीं जाना चाहिए सहारनपुर के दाम्बोला ब्रिज से करीब ग्यारह बजे तीन नकाबपोश बदमाशों ने दो युवा लड़कियों को दिन दहाड़े अगवा कर लिया है और ये सब तब हुआ जब वो लड़कियां लाइव ब्लॉगिंग कर रही थी खुले आम ऐसी गुंडागर्दी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है सर 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 किडनैपर्स के हौसले इतने बढ़ गए हैं तो क्या पुलिस से कानून व्यवस्था नहीं संभल रही हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी लड़कियों को सेफली बचाना किडनेपर्स बहुत जल्द हमारे गिरफ्त में होंगे थैंक यू सर सर पता चला लड़कियां कौन है सर क्राइम सीन पे जो स्कूटी मिली है वो मानसी गुप्ता का नाम रजिस्टर्ड है और उन दो लड़कियों में एक मानसी गुप्ता भी है सर चलते रोड पे हमारी बच्चियां किडनैप हो गई और आप हमें हिम्मत रखने की बात कर रहे हैं देखिए हमारी पूरी कोशिश है कि हम उन दोनों को सेफली बचा लें इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ कॉपरेट कीजिए सबसे पहले हमें रितु के घर का एड्रेस बताइए हमें उनकी फैमिली से बात कर रहे हैं वो पास में ही रहती है लेकिन उसके घर पे कोई नहीं है कौन कौन है उसकी फैमिली में उसकी बस एक मॉम है और वो मुजफ्फरनगर के एक बैंक में काम करती है मैंने उन्हें कॉल किया वो 
वो आती ही होगी आपको किसी पे शक है कौन कर सकता है सर हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है ऋतु और मानसी को कोई लड़का परेशान करता था क्या उनका कोई अफेयर वगैरह मानसी ने हमें कभी कुछ नहीं बताया आपने बताया था कि वो दोनों दस बजे घर से निकली थी दम्बोला ब्रिज पहुंचने से पहले वो दोनों कहीं और भी गई थी क्या ये सब हमें आइडिया नहीं है लेकिन वो ब्लॉगिंग खत्म करने के बाद मानसी कोर्ट जाने वाली थी उसके केस की एक डेट थी आज केस कैसा केस मेरी बेटी ने लॉ किया है वो एडवोकेट पुंडीर के अंडर प्रैक्टिस कर रही है किडनैप उसकी कार कहां कहां लोकेट हुई सर धम्बोला ब्रिज से तीन किलोमीटर आगे जवाहर नगर पोस्ट ऑफिस से गुजरते हुए गाड़ी वहां के सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुई थी लेकिन सर उसके बाद गाड़ी ऐसे किसी भी स्पॉट से नहीं गुजरी है जहां पर सीसीटीवी कैमरास इंटैक्ट हों पोस्ट ऑफिस के बाद अगला सिक्योरिटी कैमरा एक किलोमीटर की दूरी यानी कि मुजफ्फरनगर क्रॉसिंग पर है जहाँ से एक रास्ता मुजफ्फरनगर जाता है और दूसरा अम्बाला की तरफ लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दोनों डायरेक्शन में जाने के लिए छोटे बड़े कई रास्ते हैं जहाँ से वो भाग सकते हैं ढाई घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं किडनेपिंग में अगर हमने उन्हें जल्दी नहीं पकड़ा तो फिर वो हाथ नहीं आएंगे सर हमारी पेट्रोलिंग टीम दोनों डायरेक्शन पे फोकस कर रही है सर हमारी एक टीम वहां के लोकल शॉप्स के सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही है ये देखिए सर लेकिन सर यहां से कोई लीड हाथ नहीं लगी है हो सकता है कि किडनैपर्स ने कार चेंज कर दी हो हिमांशु उन लड़कियों को बचाना हमारे लिए बहुत जरूरी है वरना इस वक्त का एक एक मिनट एक एक सेकेंड उन लड़कियों की जिंदगी पे मंडराता हुआ खतरा है सर मानसी की फैमिली ने तो किसी पे शक नहीं जताया और रितु की मदर मुजफ्फरनगर से आ रही है उसको थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अजीब बात है सर अभी तक दोनों में से किसी की फैमिली को रैनसम कॉल नहीं आया जिस किडनैपिंग का वीडियो न्यूज चैनल पर टेलीकास्ट हो रहा हो वो फिरौती के लिए होगा क्या ये हार्ड कोर क्रिमिनल है खुलेआम कांड किया है राइट सर इसीलिए यह कोई रैंडम सेक्शुअल ऑफेंडर भी नहीं लग रहे पर इनका कुछ ना कुछ मोटिव जरूर है सर मोटिव दोनों लड़कियों से जुड़ा है या फिर किसी एक से जिसकी वजह से दोनों शिकार हुए चार घंटे पहले दाम्बोला ब्रिज से किडनैपिंग के बाद ना तो इन्होंने हरियाणा बॉर्डर क्रॉस किया और ना ही उत्तराखंड बॉर्डर मतलब ये यूपी में ही है और यूपी में भी तापरी और मुजफ्फरनगर चेक पोस्ट से आगे नहीं गए मतलब ये इस सर्कल में है जहाँ के सात थाना क्षेत्र है हिमांशु सातों थाना क्षेत्र को हाई अलर्ट पर डाल दो सर। और हर आधे घंटे में उनसे अपडेट लो कीप प्रेशराइजिंग दम जी सर केस बहुत ही सेंसिटिव है हम हाँ हाँ आपके मम्मी पापा को हाँ? रुके, रुके। सर से बात करेंगे आओ, आओ। सर सर ये बच्चा रास्ते में रोते हुए मिला शायद अपने घर का रास्ता भूल गया सर क्या बात है बेटा आ? चुप हो जाओ बताओ क्या बात है मेरी मम्मी पापा खो गए मम्मी पापा खो गए यहाँ बैठो पानी पियो आराम से आराम से पानी पियो रो मत बैठा शांत हो चुप हो जाओ बेटा चुप हो जाओ तुम कहा रहते हो सहारनपुर सहारनपुर बेटा सहारनपुर तो बहुत दूर है तुम यहाँ तापरी में कैसे आए तापरी में मेरी दादी रहती है आपकी दादी यहाँ तापरी में रहती हैं और आपके मम्मी पापा सहारनपुर में रहते हैं हाँ वो मुझे दादी के घर छोड़ गए पर कभी लेने नहीं आए अंकल मेरे मम्मी पापा खो गए बेटा चुप हो जाओ हम ढूंढ लेंगे हाँ चुप हो जाओ एक काम करो इसकी दादी तापरी में कहा रहती है पता लगा सर मुझे जॉब के लिए ट्रेवल करना पड़ता है इसलिए मैं रितु को वक्त नहीं दे पाती हूँ और फिर रितु ने भी कभी कुछ मुझसे ऐसा शेयर नहीं किया है तो उसे कोई परेशानी है तो आपको किसी पे शक नहीं सर हम लोग सीधे साधे लोग हैं हमारा किसी से क्या लेना देना पर ये मानसी के परिवार का ही कोई फसाद होगा जिसमें मेरी बेटी बिस गई मानसी की फैमिली का फसाद हाँ सर मानसी लॉयर है और उसके पापा एसएसडी का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं ऐसे लोगों के तो 36 तरह के पंगे होते हैं सर रितु के पापा नहीं है और रितु के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है सर मेरी बच्ची को बचा लीजिए प्लीज मेरी बच्ची को बचा लीजिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए हमारी पूरी पुलिस टीम लगी उन दोनों को बचाने में हम किसी भी कीमत पे उन दोनों को बचा कर रहेंगे चुप हो जाओ बस बस हम आंसी सही सलामत घर आ जाएगी आप टेंशन मत लो बस चुप हो जाओ प्लीज कौन करा सकता है ये सब अरे 
लोग भैया गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ब्रजेश भाई क्या हाल चाल है हमारा हाल चाल तो ठीक है लेकिन हमारी गुड मॉर्निंग की गुड आफ्टरनून हो गई आपका इंतजार करते करते हाँ वो बात तब में हमारी लेटे लेटे आंख लग गई थी वैसे लग रहा है कि पानी की जगह आप परफ्यूम से नहा के आ रहे हैं क्या महक रहे हैं अरे ऐसा कुछ नहीं है ब्रजेश भाई आप बैठिए <laughs> और बताइए कैसे आना हुआ यहाँ पे एस का नया अटेंडेंट निकल रहा है बड़ा वाला हम चाहते हैं कि आप अपनी सीटिंग लगाइए और वो कॉन्ट्रैक्ट हमें दिलाइए ब्रजेश भाई एस एस डी छोड़िए हम आपको कॉरपोरेशन का टेंडर दिलवाएंगे कॉरपोरेशन का मतलब एस एस डी का बड़ा वाला टेंडर नीरज गुप्ता के नाम और कॉरपोरेशन का छिटपुट हमारे लिए ये गलत बात है त्रिलोक भैया आप ठीक से सोच लीजिए मैं आपको नीरज गुप्ता से कहीं ज़्यादा पैसे दिलवाऊँगा अब डिसीजन आपका है फायदा हम दोनों का है देखिए ब्रजेश भाई हम आपको समझा दें त्रिलोक भैया भाभी के बहन के साथ कांड हो गया कहा बकरा है बे हाँ ये देखिए छह घंटे हो गए और अभी तक हमारे हाथ में कुछ नहीं लगा है ना ही किडनैपर्स का कोई अपडेट है ना ही कोई ऐसा क्लू जिससे कि किडनैपिंग का एंगल और मोटिव क्लियर हो आई एम नॉट शॉर्ट सर मानसी ब्लॉगिंग करने के बाद कोर्ट जाने के लिए निकली थी अपने केस की हेरिंग के लिए हो सकता है सर कोई ऐसा हो जो ना चाहता हो कि मानसी कोर्ट पहुंचे किस केस की हेरिंग मर्डर केस है सर एडवोकेट कुंडीर एक क्रिमिनल लॉयर है मानसी उनके अंडर में काम करती है सर इस किडने का पैटर्न भी ऐसा है कि कोई हार्ड कोर क्रिमिनल ही ऐसा कर सकता है हो सकता है एडवोकेट कुंडीर के साथ काम करते हुए मानसी किसी क्रिमिनल की नजर में आ गई और उसका टारगेट बन गया पॉसिबल है ये कुंडीर अभी कोर्ट में ऐसा है उसके केस की हेरिंग चल रही है वो जैसे ही बाहर निकलेगा मैं उससे मिलता हूँ इसके अलावा इलाके के जितने भी हिस्ट्री शीटर्स है सर उनका राउंड अप हो रहा है उनकी लिस्टिंग हो रही है जो भी मिसिंग हुआ है वो भी इस किडने में शामिल हो सकता है पलक फोन का ही नहीं उठा रही भैया पलक भाभी घर में ले अबे नहीं घर पे नहीं हारती रितु मुझसे ज्यादा तुम लोगों के साथ टाइम स्पेंड करती थी मुझे सच सच बताओ कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि मेरी बच्ची देखो तुम लोग मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो संध्या दीदी हमें भी अपनी बच्ची की फिक्र है हम कुछ छुपाएंगे क्यों लोग ने भी बात नहीं कर सकती मालूम भी है यहाँ पे क्या हुआ है अरे हमको मालूम चला तभी तो फोन कर रहे हैं आखिर कौन हो सकता है इसके पीछे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है प्लीज मुझे भी कॉल मत करना हमारी बात भी नहीं सुनी और फोन कट कर दिया तुम एक काम करो आगे लो जल्दी जल्दी आगे लो देखिए पुंडीर जी मामला बहुत सीरियस है मानसी को अगवा हुए नौ घंटे हो चुके हैं आप लॉयर हैं आप भी जानते हैं कि समय बर्बाद करने से इस तरह के केसेस में क्या परिणाम सामने आ सकते हैं इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी जानते हैं हमें बता दीजिए क्या कोई ऐसा है जो ना चाहता हो कि मानसी कोर्ट पहुँचे नहीं सर ऐसा कोई नहीं है मानसी मेरे अंडर काम करती है वो काफ़ी समझदार है मैंने उसे केस भी दिया था दुर्भाग से वो केस हार गई लेकिन वो अपनी फ्रेंड रीतू के एक मैटर में इन्वॉल्व थी कैसा मैटर रितु को एक गुंडा परेशान कर रहा था मानसी ने उस गुंडे के खिलाफ एफआईआर भी करवाई थी लेकिन रितु की मदर ने तो हमेशा कुछ नहीं बताया सर पिछले 12 घंटे में ऐसी कोई मूवमेंट कैप्चर नहीं हुई जो हमें किडनैपर का क्लू दे सके हो सकता है कि दिन में छुप गए लेकिन रात में मूव करें हो सकता है सर संदीप कोई ढिलाई नहीं चाहिए और कोई घर नहीं जाएगा श्योर सर अपनी टीम पूरे डेडिकेशन के साथ लग गई है मुझे रिजल्ट चाहिए ओके सर आई डू माई लेवल दस पिछले बारह घंटों से उन दोनों लड़कियों पे क्या गुजर रही होगी उनकी फैमिलीज पे क्या गुजर रही होगी इसका एहसास हम तुम नहीं कर सकते हर बढ़ते वक्त के साथ उन दोनों की जान पे खतरा बढ़ता जा रहा है हमें उन्हें जल्द से जल्द बचाना है अभी हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है हम उन दोनों लड़कियों को सुरक्षित बचा लें और जब तक हम उनको सुरक्षित नहीं बचा लेते कोई भी अपने घर नहीं जाएगा yes, Hi guys, welcome back to my channel. आज मैं आपको अपनी लाइफ के सबसे स्पेशल पर्सन से मिलाना चाहती हूँ 
और वो है मेरी मॉम मेरी स्वीट सी मॉम आप कुछ कहना चाहेंगी मेरे सब्सक्राइबर्स को नहीं नहीं फ्रेंड्स मेरी मॉम ना बहुत शायद सी है वो कुछ नहीं कहेगी लेकिन मेरी मॉम मेरी बैकबोन है यही तो होती है ना हमारी मॉम्स की खासियत कि अपने बच्चों को आगे रखने के लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर देती है वर्ल्ड की बेस्ट मॉम कौन है ये? किसकी फोटो है उमेश और सर मानसी और रितु ने सदर थाने में इसकी कंप्लेन फाइल की थी ओ क्या? अरे? तुझे देखकर बावला भी हो गया हूँ सुन बस मेरे पास बस मेरे पास पैसा है मेरे पास पैसा है पैसा दूंगा ना तुझे बहुत बोल क्यों कर बैठे किडम टाइम वेस्ट मत कर बोल साहब मैं कैसे किडम भी करवा सकता हूँ उसकी अगर मैंने ऐसा कुछ किया होता तो मैं गायब नहीं हो जाता साहब थैंक यू सो मच तूने तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया हमारे ऊपर कोई बात नहीं तेरा एहसान अभी चुका देते नशे की हालत में एक बार गलती हो गई मुझसे उसकी सजा बार बार मत दो मुझे मैंने साहब उस लड़की से पहले ही माफी मांग ली थी ए! ने जलील किया था तुझे समझा मैडम मैं मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ मैडम गलती हो गई मैंने ना कल नशा कर लिया था मैडम मैं मैं कभी इनके साथ बदतमीजी नहीं करूंगा मैं भूल रहा हूँ आपको रीतु क्या अब दोबारा किसी भी लड़की से बदतमीजी करने की कोशिश की ना तो इससे भी बुरा हाल होगा तेरा जेल से बाहर निकलते किडनेपिंग की प्लानिंग बना ली तूने मैं तो छोटी मोटी हेरा फेरी करने वाला आदमी किडनेपिंग करूंगा सब मैं ज्यादा भी ऐसा नहीं मानेगा इसकी अच्छी तरह से तोड़ाई करो मैं किसी की सर रितु ने कभी भी मुझे उस गुंडे के बारे में कुछ नहीं बताया और अगर बताया होता तो मैं खुद इस मामले को आगे बढ़ाने से मना कर देती यही तो गलती करते हैं आप लोग और शायद इसीलिए रितु ने आपको कुछ नहीं बताया मानसी को बताने का क्या नतीजा निकला उस गुंडे ऐसी झगड़ा मोल लेकर आखिर हो गया ना ये सब सर आप हमें ब्लेम करते हैं और हम खामोश भी रहते हैं लेकिन वो गुंडे खुले हमारी बेटियों को उठा ले जाते हैं और आप कुछ नहीं कर पाते हैं क्या भाई आप यहां मेंकते जा रहे हो हम यहाँ सड़ते जा रहे हैं जल्दी दी एंड करो ना इस फिल्म का सर कविश के फादर का फोन दिल्ली में बंद हुआ जबकि माँ का फोन अंबाला में और कविश को छोड़ने के बाद दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले गए थे मतलब दोनों मियाँ बीबी साथ नहीं थे और दोनों एक साथ गायब हो गए चक्कर क्या है और सर दोनों का सहारनपुर वाला घर भी बंद है मैंने पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला दोनों मियाँ बीबी में काफी झगड़े हुआ करते थे लेकिन ये झगड़े का उनके गायब होने से क्या कनेक्शन होगा हो सकता है किसी अनोहनी का शिकार हो गए हो या किसी अपराध का सर इसका चेहरा ना मानसी से मिलता है ना ही रितु से सर ये कोई और मर्डर केस लगता है बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ सर और इसकी पहचान करवाओ तुरंत टाइम नहीं हमारे पास याद हो बेटा हम अपने फैसले अपनी बेटियों पर नहीं थोपते अगर पलक को लगता है कि वो तुमसे शादी करके खुश रहेगी तो इसकी खुशी में ही हमारी भी खुशी पर त्रिलोक हम आपको भैया और आप भी हमें बड़े भैया कहते आए हैं पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप मेरी ही बेटी को लगता है आप अब तक हमसे नाराज है नीरज भैया अरे भैया नहीं पापा बोलो अब वो तुम्हारे पापा है एंड डोंट फरी मैंने पापा को सब समझा दिया इन्हें अब हमारा रिश्ता मंजूर है दीदी आपको नहीं पता ये आदमी आपको धोखा दे रहा है और अपनी पहली बीवी को भी क्या क्या बोल रही है तुम मानसी हाँ मम्मी सारी हिस्ट्री पता की है मैंने इसकी देखो मानसी हम ऐसे नहीं हैं तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है 
मानते हैं कि हमारी एक बीवी है लेकिन बीवी होते हुए तो मेरी बेटी को फंसा रहे हो हाँ चलो निकलो यहाँ से अरे मम्मी जी ऐसा कुछ नहीं है हमारी बात से सुनिए अरे हम सारे बोल रहे हैं निकलो से मेरा केस हार गई थी लेकिन लेकिन उसकी किडनैपिंग हो गई है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं लेकिन हमें तो पता चला है कि केस हारने के बाद तूने मानसी से बहुत झगड़ा किया था केस हारने का फ्रस्ट्रेशन तो निकलेगा ना सर उसकी वजह से मेरी जमीन मेरे हाथ से चली गई जिस पे मेरा हक था उसको तो यह तक नहीं पता था कि पटवारी काम क्या करता है अच्छा अशोक जी आपकी ये प्रॉपर्टी के पेपर में तो म्यूटेशंस के पेपर ही नहीं है अरे ये लाल हुंडे की जमीन है इसमें म्यूटेशन की क्या जरूरत लाल हुंडे की जमीन का मतलब आपको लाल हुंडा नहीं मालूम हमारे पुरखों के टाइम पे जमीन लाल हुंडे पे लिखी जाती थी और वो लाल हुंडा पटवारी लिखता है पटवारी मुझे तो लगता है कि मानसी उनसे मिली हुई थी जिन्होंने मेरे जमीन पर कब्जा कर लिया और उनसे पैसे खाकर मुझे के सरवा दिया इसका मतलब तेरे पास वजह तो बहुत स्ट्रॉन्ग है मानसी से बदला लेने की तो ढूंढते रहो वजह लेकिन मुझसे आपको कुछ नहीं मिलने वाला पूछताछ के लिए भी वारंट चाहिए होता नहीं है ना आपके पास लाऊ का अगर जरूरत पड़ी ना तो वारंट भी लेकर आऊंगा और खसीट के लेकर जाऊंगा तुझे याद रखना अंकल आपने प्रॉमिस किया था ना मेरी मम्मी पापा को ढूंढोगे सॉरी बेटा हम पूरी कोशिश कर रहे हैं बहुत जल्द आपके मम्मी पापा को ढूंढ लेंगे दो दिन पहले काविश की मां ने तापरी से अंबाला के लिए बस पकड़ी थी और तभी उसके फादर ने दिल्ली के लिए सर ये तो क्लियर है वो दोनों अपनी मर्जी से गए थे पर इतफाक कैसे हो सकता है दोनों अलग अलग शहरों में एक साथ गायब हो जाए जानबूझ के गायब तो नहीं हुए जानबूझ के गायब क्यों होंगे वो भी अपने सात साल के बेटे को अकेला छोड़ के सर किडनेपर की कार शेखपुरा में मिल गई है सर क्राइम स्पॉट से लगभग तीस किलोमीटर दूर मुझे लगता है कि उन लोगों ने कल यहाँ पे कार को डम किया है और ये हमें किडनेपिंग के अट्ठाईस घंटे बाद मिल रही है ये हो क्या रहा है शेखपुरा की पेट्रोलिंग टीम करके आई थी कल से हाँ नाउ लिसन टू बी केयरफुली मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना है पता करो कि नेपर्स दूसरे व्हीकल से वहाँ से भागे या कहीं आसपास छिपे हैं और गाड़ी के चेसेस नंबर से पता करो कि ट्रिपल टी गाड़ी किसकी है मैं आ रहा हूँ वहाँ पे प्रणाम सर जी प्रणाम त्रिलोक आपने हमें याद किया क्या बात है सर वो हमारे मामा है ना पॉलिटिशियन धर्मवीर त्रिपाठी वो आपके काम की बहुत प्रशंसा करते रहते हैं जो पूछा है ना मैंने सिर्फ उसका जवाब दो सर उसी पे तो आ रहे थे आपका जो काम है ना वो बहुत सराहनीय है इसीलिए हमें उम्मीद है कि आप हमारी होने वाली साली को गुंडों के चंगुल से छुड़ा लेंगे पलक के साथ रिश्ता टूट गया था तुम्हारा तो फिर भी मानसी को होने वाली साली बता रहे हो अरे सर वो गलत मानसी की वजह से हुई थी और उसी की वजह से उसके मम्मी पापा को भी गलत होगी लेकिन सर पलक को अच्छी तरह से पता है कि हम शादी शुदा और अभी थोड़ी दिन पहले उसने अपने मम्मी पापा को और मानसी को इस बात के लिए कन्विंस भी कर लिया था अच्छा तुम दो दो बीवियां रखो इस बात के लिए राजी हो गए अरे नहीं सर हम तो अपनी पहली पत्नी से तलाक ले रहे हैं क्योंकि हम उसके साथ खुश नहीं हैं और ये बात पलक भी अच्छी तरह से जानती है आप चाहिए तो पलक के साथ कंफर्म कर लीजिए त्रिलोक सही कह रहा है मानसी और मम्मी पापा को त्रिलोक से कोई प्रॉब्लम नहीं थी हम बस उसके डिवोर्स होने का वेट कर रहे थे हेलो कैसे हो नीरज गुप्ता कौन अगर अपनी बेटी को सही सलामत देखना चाहता है तो एसएसटी टेंडर से अपना नाम हटा ले कौन कौन बोल रहा है कौन है हेलो 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 क्या हुआ पापा कौन था अब समझ में आया ये सब ब्रजेश चौधरी करवा रहा है हेलो मैं नीरज गुप्ता बोल रहा हूँ तुरंत मेरी एस साहब से बात कराइए क्या मानसी के फादर ने आपसे बात की सर मैं किसी नंबर से कॉल आया था किसी ब्रिजेश चौधरी ने कॉल किया था और उनसे कह रहा था कि सर सर नागल चेक पोस्ट पे चेकिंग से बचने के लिए व्हाइट कलर की एसयूवी ने यू टर्न लिया है रन करो दिखाओ तुरंत 
ये देखिए सर नागल चेक पोस्ट को अलर्ट करो तुरंत अभी के अभी हेलो नागल चेक पोस्ट कमिंग नागल चेक पोस्ट कमिंग व्हाइट कलर की एसयू है उसने यू टर्न लिया है पीछा करो उसका सर पैसे सर आपका पैसे ला दे सर सर लड़की किन्ने बनाए कमा सर 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 सर
त्रिलोक तपन त्रिपाठी वो ट्रिपल टी वाली कार भी तेरी है जो किडनेपिंग में इस्तेमाल हुई हमारी कार सर हमारी कार तो तीन दिन पहले गांव में चोरी हो गई थी हमने उसकी कंप्लेन वहां दर्ज करवाई है अब चाहिए तो कंप्लेन चेक कर लीजिए सर ये प्लानिंग भी तेरी होगी सर कैसी प्लानिंग और सर हमको क्या मिलेगा किसी की किडनेपिंग करके सर वो बिल्कुल झूठ बोलकर हमको फंसा रही है सर वो कह रही है कि हमने उसे गाड़ी से नीचे देखा सर शाम को तो हम अपने पापा के पार्टी कार्यालय में थे सर वहाँ सीसीटीवी है अब चाहिए तो वहाँ का फुटेज चेक कर लीजिए सर सर जो भी ऋतु है ना पक्का पक्का किसी के हाथ में हमको फंसा दिए सर हुआ उसका वो झूठ बोलेगी किसके कहने पर फंसाएगी वो हाँ कविश तीन दिन से तुम लोग कहा गायब थे लोग सही बोल रहा है सर जिस वक्त ऋतु को कार से फेंका गया था ये सारनपुर में ही था सर ये अपने मामा के पार्टी के कार्यालय के सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है और सर तीन दिन पहले गांव से इसकी कार भी चोरी हुई थी लेकिन ऋतु झूठ क्यों बोलेगी हो सकता है सर त्रिलोक को वाकई में फ्रेम किया जा रहा हूँ और मानसी के फादर भी वो ब्रिजेश के बारे में कुछ बोल रहे थे सर ब्रिजेश के खिलाफ तो अभी तक कुछ मिला नहीं है और मानसी के फादर को जिस नंबर से कॉल आया था वो फेक आईडी का नंबर था अब ये कॉल किसने किया होगा सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पता करो पिछले 40 घंटों से सात थाना क्षेत्रों की पुलिस क्रिमिनल्स को रोक नहीं पा रही है वो सड़क पर चलती गाड़ी में लड़कियों करके उन्हें फेंक रहे हैं किस बात का वेट कर रहे हैं कि वह और एक लड़की का करके उसे सड़क में फेंक दे सर मैं और संदीप एक दूसरे से तंग आके चली गई थी क्यों सर काम के चलते मैं ज्योति को वक्त नहीं दे पा रहा था और ज्योति भी अपनी हाउस होल्ड लाइफ में बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी और इसीलिए हमारे लगातार झगड़े हो रहे थे सर इसीलिए हमने एक ब्रेक लिया और कवीश को माँ के घर छोड़ गए थे लेकिन हमको बहुत जल्दी रियलाइज हुआ कि हमने कवीश को अकेला छोड़कर अच्छा नहीं किया इसलिए हम लौट आए आप दोनों की बातों पर यकीन नहीं हो रहा मुझे नहीं सर हम झूठ नहीं बोल रहे हैं लेकिन हमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है कौन सी बात सर तीन दिन पहले जब मैं संदीप के साथ सहारनपुर मार्केट से लौट रही थी तो मैंने कार में किसी को बातें करते हुए सुना कल सुबह वो दोनों बहनें जैसी घर से बाहर निकले उठा लेना सर पहले तो हमें यकीन नहीं हुआ पर बाद में हमें पता चला कि सहारनपुर से दो लड़कियां किडनैप हुई हैं इसीलिए आपको बताने चले आए सर आर यू श्योर वो कबल सच बोल रहा है सर उनके हिसाब से वो लोग उसी तरह की ब्लैक एस में थे जिसके बैक ग्लास पे ट्रिपल टी लिखा था उस कार से उन्होंने एक आदमी और एक औरत की आवाज़ें सुनी थी तो इस किडनैपिंग में एक औरत भी शामिल है आप एक काम कीजिए उस कपल से उस औरत और आदमी का स्केच बनवाने की कोशिश कीजिए ओके सर थैंक यू सो मच सर सर एक बात पता चली है ये त्रिलोक का ड्राइवर पिछले चार दिन से गायब है और इसने गाड़ी की चोरी होने की कंप्लेन भी फाइल कर रखी है कुछ समझ नहीं आ रहा सर ड्राइवर कौन है उसका ड्राइवर ये सर अमन सिंह सर अमन तो गाड़ी चोरी होने के तीन दिन पहले ही छुट्टी पे चला गया था। तेरे ड्राइवर मन का फोन बंद है और तुझे उस पर डाउट ही नहीं हो रहा है लेकिन सर अमन ऐसा क्यों करेगा इस किडनैपिंग में एक औरत भी शामिल है ऐसी कौन सी औरत है जो किडनैपिंग करवाएगी और तुझे फंसवाएगी आई ओके कपल ने इसी औरत को तुम्हारी कार में देखा था सर ये तो काजल है मेरी पहली बीवी इधर उधर की कुछ नहीं सीधी तरह से बोलो मानसी कहा है बोलो मैडम क्या करने लड़की का बोलो तो मार के फेंक दू अभी नहीं थोड़ थोड़ा वेट करो अरे कितना वेट करो मैंने कहा ना बस लड़कियों तू पिछले अड़तालीस घंटे से तूने शहर की नाक में दम कर रखा था हमारी नींद आराम कर रखी थी अब अगले अड़तालीस घंटे तेरे लिए नरक से कम नहीं होंगे
मैं उस त्रिलोक और पलक को सबक सिखाना चाहती थी लेकिन उस कमीने ने मुझे छोड़कर उस पलक को छुना बदला अगर पलक और त्रिलोक से लेना था तो ऋतु और मानसी को अगवा क्यों किया प्लान मानसी और पलक को उठाने का था क्योंकि मैं किसी भी हाल में त्रिलोक और पलक को साथ में नहीं देखना चाहती थी कल सुबह वो दोनों बहने जैसी घर से बाहर निकले उठा लेना ठीक है मैडम लेकिन अमन के लड़कों ने सब मिस्टेक कर दी उस दिन मानसी और पलक की बजाय मानसी और रितु स्कूटी से निकले थे उन्होंने उनको बहन समझ कर उठा लिया था अपने कुछ कर तुमने दो मासूम लड़कियों की जिंदगी पर बात कर दी कैसी औरत हो तुम शर्म आनी चाहिए तुम्हें अड़तालीस घंटे में रितु और मानसी को बचा तो लिया हमने लेकिन जो गुजरी है उन पर उससे मैं काफी परेशान भी हूं अपराध अपराधी के दिमाग में जन्म लेता है ईर्ष्या और जलन जैसी भावनाएं किसी की भी जान लेने पर उतारू हो जाती है और फिर काजल जैसे लोग कानून की परवाह नहीं करते ऐसे लोगों की बैड इंटेंशन को समझ के उनसे दूरी बना लेना बेहद जरूरी है काजल को समझने में त्रिलोक और पलक की भूल ऋतु और मानसी की जिंदगी का वो कहर बन गई जिससे उबरने में शायद उन्हें बहुत वक्त लगेगा देखते रहिए क्राइम पेट्रोल अड़तालीस घंटे जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज